జూన్ మాసపు సాయి సూచికలు అంటే ఇదేంటండి కార్యక్రమం కొత్త వారు ఎవరైనా వింటుంటే కనుక వినండి అర్థం చేసుకోండి ఈ మాసం అంతా మనం ఎలా ఉండాలి ఏ పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి వాటి నుంచి బయటపడాలంటే ఏ మంత్రం చెప్పుకోవాలి అనే అంశాన్ని ప్రతి నెల కూడా మనము సాయి సూచికల కింద విడుదల చేసుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ మాసపు సూచికల్ని బాబా ఏం తెలియజేస్తున్నాడు అనేది మనం చూద్దాం నవంబర్ లో జన్మించిన వారికి జూన్ మాసపు సూచనలు బాబా ఏ విధంగా ఇస్తున్నాడో చూద్దాం విరోధమును పెంచుకోకండి దుష్టులకు దూరంగా ఉండండి అంటే అనవసరపు గొడవలు అంటే ఉదాహరణ ఏదో వాట్సాప్ లో ఒక మెసేజ్ అవుతున్న వాళ్ళు ఇస్తారు మరల మనం ఇస్తాం మళ్ళీ వారు ఇస్తారు మరల మనం ఇస్తాం వారు మనం అవసరం లేదు అది సహృదాయంతో మంచి భావనతో ఉన్నప్పుడు ఓకే అలా కాకుండా కొంచెం ఎనిమిటీగా అనిపిస్తున్నప్పుడు ఒత్తు రిప్లై లేవకండి ఎనిమిటీగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడకండి కాస్త కాస్త మనం స్తబ్దతగా ఉన్నామంటే అది సర్దుకుంటే అది బాబా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వద్దు దుష్టులకు దూరంగా ఉండండి వారు మీకు మంచి వారు కాదనే భావన కలిగింది అంటే వీరి వల్ల మనకి ఇబ్బంది ఏమైనా కలుగుతుందేమో అనిపించినప్పుడు ఎందుకు కాస్త దూరం ఉండటం ఉత్తమము అని చెప్తున్నాడు నీకు గల బాధలు తొలగి గృహమున సుఖ సంతోషములు కలుగును అంటున్నాడు బాబా నవంబర్ లో జన్మించిన వారికి గొప్ప సూచనలు ఇస్తున్నాడు బాబా కాబట్టి బాధలు పోయి గృహములో సుఖ శాంతులు కలుగుతాయి ధైర్యంగా ఉండండి అంటున్నాడు అలాగే మీరు చేసే ప్రతి పని ఎందు నా అనుగ్రహం కలదు నమ్మకము ఉంచండి చాలా గొప్ప విషయం చెప్పాడు చూడండి నవంబర్ లో జన్మించిన వారికి అంటే ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది మీరు చేసే ప్రతి పని అందు నా అనుగ్రహం ఉందని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది తీసుకోవాలి ఈ సూచన ఎరుపు రంగు ఒత్తితో దీపారాధన చేయండి ఈ మాసం అంతా నవంబర్ లో జన్మించిన వారు ముప్పై ఆరో అధ్యాయం సాయి సచరిత్రలో ముప్పై ఆరో అధ్యాయాన్ని ఈ మాసం అంతా కూడా పారాయణం చేయండి ఓం సర్వసుఖ ప్రదాయ నమ ఓం సర్వసుఖ ప్రదాయ నమ ఓం సర్వ సుఖ ప్రదాయ నమ ఈ నామస్మరణ ఈ మాసం అంతా రోజు నూట ఎనిమిది సార్లు చక్కగా నవంబర్ లో జన్మించిన వారి జూన్ మాసం అంతా కూడా చేయండి సాయి కృపతో మీరు తప్పకుండా చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి నడక ఈ మాసంలో నడుస్తారు కాబట్టి ఈ సూచనలు స్వీకరిస్తున్న మీ అందరికి కూడా సాయి కృప పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది ఏదైతే బాబా ఆదేశించాడో నిర్దేశించాడో ఆ విధంగా మనం చేసుకున్నట్లయితే ఈ మాసంలో ఎటువంటి ఒడిదుడుకులు రాకుండా ఒడిదుడుకులు వచ్చినా వాటిని సునాయసంగా ఎదుర్కొంటూ మనం ముందుకు నడిచే శక్తిని బాబా మనకు అనుగ్రహించటం అన్నది ముమ్మాటికి సత్యము ఆత్మ నూన్యతను ఆర్థిక భారాలను మానసిక సంక్షోభాలను ఆత్మస్థైర్యాలను మనోవికాసాలను ప్రసాదిస్తోంది శ్రీ సాయి సర్వస్వం అటువంటి సాయి సర్వస్వానికి కృతజ్ఞత ఎలా తెలపాలి అని చాలా మంది ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు నన్ను సాయి సర్వస్వానికి కృతజ్ఞత తెలియచెప్పడం అంటే సాయిబాబాకు చెప్పడం మరి ఆ కృతజ్ఞతను తెలియచెప్పే గొప్ప సదవకాశం మన వద్దకు వస్తోంది అది గురు పౌర్ణిమ గురు పౌర్ణిమ సాయి సర్వస్వానికి గురు దక్షిణలు అందించే అద్భుత అవకాశము ఈ సాయి సర్వస్వం ద్వారా మా జీవితాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఈ సాయి సర్వస్వం మాకు ఎంతో ఉపయోగపడింది సాయి సర్వస్వం అంటే ఎవరో కాదు సాక్షాత్ సాయిబాబానే అని విశ్వసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా సాయి సర్వస్వానికి చేసే గురు పూజకు మీ వంతుగా దక్షిణలు సమర్పించుకోవచ్చు బాబాగా అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు